ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எஸ்கே சமையல் இன்னைக்கு நம்ம முரங்கா மசாலா குழம்பு எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முரங்கா ஒரு ரெண்டு முரங்கா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபத்தஞ்சி வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி ரெண்டு தேங்காய் ஒன்று ஒரு அரை மூடி எடுத்துக்கிறேன் கருவேப்பிலை காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு புளி ஒரு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப தேவையில் இருக்குது சோம்பு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பட்டை ஒரு துண்டு கிராம்பு ரெண்டு தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் இந்த குழம்புக்கு பருப்பு தேவையில்லை நம்ம தேங்காய் தனியாக பட்டை கிராம் சொம்பலாம் வறுத்துட்டு அரைச்சி செய்ய போகிறோம் கடாயை ஹீட் பண்ணிக்கங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு இருபத்தஞ்சி சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கங்க கூடவே ரெண்டு காஞ்ச மிளகா தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பில சோம்பு பட்டை கிராம்பு எல்லாத்தையும் நல்லா எண்ணெயில் பொன்னிறமாக நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் அரைச்சி வச்சு இந்த மாதிரி செய்கிறப்ப குழம்பு டேஸ்டாக இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் தனியாக தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகுக்கலாம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் அடுத்த ரெண்டு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணிக்கிறோம் அதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கொக்கு பார்த்துட்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம முரங்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முரங்கை முன்னாடியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்காது நம்ம நல்லா கொக்கு பார்த்துட்டு நல்லா வதங்கிட்டு தக்காளி நல்லா உதவிச்சு இப்போ நம்ம முரங்கை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் வறுத்து நம்ம தட்டில் போட்டு ஆற வச்சுக்கிறோம் புளி தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கிறோம் அதையும் ஆட் பண்ணி நம்ம மசாலாவாக அரைச்சிக்கலாம் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மசாலாவும் நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இது தண்ணி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கரைச்சிக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்பா நம்ம டப்பா பண்ணிடலாம் குழம்பு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இது முரங்காய் போடுறனால டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் முரங்காய்க்கு பதிலாக கத்திரிக்காய் பீக்கிங்காக சுரக்கா அந்த மாதிரி பாவக்காய் அந்த மாதிரி எந்த காய் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக நம்ம கொத்தம் தலை தூவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுதான் இது ஒயிட் ரைஸ்க்கு தோசை இட்லி சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ